Uh, just a quick note, uh, everyone might have uh, seen in their agendas and probably were expecting uh, Deputy Minister Adela Ross to be here. Uh, she was in Herat, but her daughter um, actually started not feeling well and she had to actually go back to Kabul today to take care of that. And as a mother, I can totally associate with that. Uh, so um, I'm here to, to be, so kamamo karam shumo. بس اقتصادی در گفتگاه امنیتی به نظر ما به دو لحاظ بسیار زیاد مهم است و درجه اول جایگاه اقتصادی در امنیت فعلی که ما داریم و در جایگاه دوم امنیت اقتصادی کشور در کل از این دو بود ما فکر میکنم که بس اقتصادی فوق العاده مهم است و در دو جلسه اول اشارات به وضعیت اقتصادی و به فرصت ها و چالش هایش بود و جای خوشی است که آل فرصت از زمی است که به این موضوع کمی به تفصیل بپردازیم در جلسه امروز سه موضوع مشخصی که مرتبط است به اقتصاد رو به توسعه مد نظر گرفته شده موضوع اول بحث آبهای افغانستان و چیگونگی مدیریتش است بحیث یک کشوری که زیادترین درآمد داخلیش از سکتور زراعت است و با وجود تمام چالش هایی که ما در قسمت خوشکسالی و رسیدن آبها به زمین داریم ما شما کلیگی به این ارقام اتما برخوردیم که از سی فیصد زمین قابل زهره که ما داریم تنها سیزده فیصد و شاید هم کمی از او زیادتر شده باشه فعلا از او برابرداری میشه بس اهمیت آب به یکی برزی بسیار زیاد مهم است و افغانستان به خاطر تامین ضرورت های انرژی خود زیادترین واردات برق داره و اردوی از این در حالت میشه که ما از منابع طبیعی سرشار برخوردار هستیم ولی متاسفانه چالش های است که در قسمت مدیریت آب ها است که وزیر سب به او می پردازن موضوع بعدی کارایی مساعدت اولیت های کمک کنندگان و دونر ها است که به ایام کمی پرداخته شد در جلسه اول چقدر کارا بوده و چقدر توجه و پالیسی های دونر ها در کل چقدر تاثیر مثبت و منفی داشته در قسمت مساعدت ها و کمک هایی که در 16 سال گذشته شده وضعیت اقتصادی مردم در چی حال است و خوب است که وزیر سبه داریم امروی خود که در این مسئله کمی زیادتر می پردازن و last but not the least and the most important one is the issue of connectivity Afghanistan's connectivity to the ports which uh, will be covered by uh, Professor Fair. Uh, for, for Afghanistan's economy, uh, connectivity and ag having access to the ports is something very, very important. Uh, we recently have uh, improved and there are um, uh, initiatives to uh, start the air corridor, which has been great. Uh, we've seen the results for this year, but that's not going to be enough for all the imports and exports uh, that we have and the, therefore the significance of having access uh, to the seaport is crucial for Afghanistan. Uh, uh, the, the third uh, point of this uh, panel will be focusing on Chabahar and uh, um, the potential for opportunities and also the challenges that exist in, um, in accessing Chabahar. So without taking further time, I would, uh, I would open the floor uh, um, to Minister Usmani to start uh, to talk about the water management. Thank you, Khanum Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سلام و بعد از ظهر همه شما خواهران و برادران گرامی به خیر باشه موضوعی که قرار ما صحبت کنیم در رابطه با 
چگونگی مدیریت آبهای افغانستان ما یک بحث خاص سر از او ما ایرا میکنیم و همه دلیل متشکر میکنم از اینا با دکتر سپ مرادیان و همچنین همه همکاران اینا در انستیتوت مطالعات استراتیجیک افغانستان که زمینه بحث های بسیار موثر و مفید در سطح در افغانستان چی در کابل چی در هرات فراهم کردند واقعا نمیشه بحث هایی که در مدیریت شده از طرف این استیتوت بحث های بسیار موثر بوده چند هفته پیش هم در کابل ما یک برنامه داشتن با سه سخنرانی که هر سه سخنرانی سخنرانی بسیار ارزنده و قابل توجهی بود من ابتدا محدودیت بحث خود را میخوایم بیان کنم به خاطر که ناگهان از یک بحث سیاسی اجتماعی ما آمدیم وارد یک بحث تکنیکی شده ممکنه که این بحث یک مقدار خسته کن باشه با توجه به وضعیت چی که ما در کنفرانس داریم وضعیت معمولی و توقعاتی که در کنفرانس وجود داره من محدودیت های بحث خود را بیان میکنم وقتی که مدیریت آبهای افغانستان را اینا عنوان کردن ما چهار موضوع پیش روی می بود که به چهار موضوع باید بپردازم منابع افغانستان بحث های دو جنبه داره یکی بحث های داخلی منابع و یکی بحث های بیرونی منابع و بحث های داخلی منابع و بحث های تکنیکی که خب مطابق روی جلسه نیست و بحث های بیرونی منابع که اتفاقا موثریت اینا شاید بیشتر از بحث های درونی منابع باشه بحث هایی که برای ما بعضی از اونا چالش برانگیز بوده چهار بحث مد نظر می بود که اونا باید بیان اینا تبیین بشه این مفاهیم از باز بشه از او چهار بحث یک اختلاف دیدگاه ها در حکومت وحدت ملی بین رهبری حکومت و مدیران منابیاب منظور ما از رهبری حکومت شخص خود رئیس جمهور و مدیران منابیاب ما, ما و همکارای سابق ما در وزارت انرژی ها بودیم موضوع دوم موانع توسعه زیر ساخت های منابیاب در افغانستان موضوع سوم خطوط استراتژیکی که در منابیاب افغانستان در پلان منابع افغانستان تعیین شد میتونه موضوعیت داشته باشه و عنوان یک بحث جالب مطرح بشه و موضوع نهایی هم سیاست گذاری یک پارچه در منابع بهتر بود که ما بحث تعیین خطوط استراتژیک که در پلان پنج ساله وزارت انرژی و آب هم گنجانده شده بحث میکردیم اما متاسفانه این بحث ها توالی داره اگر بحث های قبل از اون مطرح نکنیم نمیتونیم به او بحث های دیگه بپردازیم بنابراین از چهار موضوعی که ما بیان کردیم فقط امروز به اون موضوع اختلاف دیدگاه ها میپردازیم تا هر جایی که بتونیم بحث را ادامه میدیم هفده مورد از اختلاف دیدگاه اختلاف های بسیار عمده بوده که در رهبری حکومت و ما به مدیران منابع تعداد از ما وجود داشته خب طبیعتا این از هفته مورد ما نمیتونیم در کنفرانس بیان کنیم شاید چند مورد محدود در بتونیم بیان کنیم تا هر جا که زمان فرصت داد به همین خاطر من از خانم اقبال خواهش میکنم چون من ساعت ندارم هر جا نیاز شد و بگن که وقت وقت شما تمام شد البته ما وزیر حکومت وحدت ملی میفهم به قیق کشیدن هم حتی عادت داریم به سر خود که باورم که چیزی بگن اصلا بعد ما نمیایید بسر در همه نقطه اونا چی کنن متوقف کنن موضوع بعدی که مهمه به این چی این بحث یک بحث اکادمیک و علمی و یعنی استراتژی کرد میخوایم مطرح کنیم نمیخوایم بحث سیاسی, سیاسی یا بیتر بگم جانبدارانه باشه به اینجا به خاطر که اگر بحث جانبدارانه باشه خب او بس نتیجه لازم رو نداره ممکنه که در مقابل از او مقاومت صورت بگیره یا, یا آنچه که هنر که امروز متاسفانه در حکومت ما پیدا شد هنر توجیگری با استفاده از هنر توجیگری این باعث رد بشه فقط میخوایم که بحث علمی و اکادمیک مطرح کنم اما اگر جنبه سیاسی و جارب دارانا گرفت قبل از اون معذرت میخوایم چون به هر حال هست دیگه یک طرف ماجرا ما بودیم یک طرف دیگه بعضی از بزرگانی که اختلاف نظر به اونا داشتیم شاید مبحث گاهی طور تر بشه که یک احساس بشه اما به هیچوان قصد ما جانب دارانی بحث جانب دارانه نیه موضوع بعدی موضوع اختلاف در حکومت وحدت ملی اختلاف تا او, چ... او, چ... او چیزی که تا ما شناسایی کردیم سن و اختلاف در حکومت وحدت ملی وجود داشته یک اختلاف موضوعی که راجع به موضوعات اختلافات وجود داشته دیدگاه های اختلافات وجود داشته دوم بحث های شخصی با یک نفر مثلا با یک ولی بنا به هر دلیل موضوع مهم نبوده مخالفت بوده و مخالفت شده و سوم بحث های مختلطه نو... بحث که ما امروز بیان میکنیم بحث موضوعی در حکومت وحدت ملی میفهمیم که اختلافات در حکومت وحدت ملی بسیار اختلافات گسترده تا نزدیک به یک اپیدمی تبدیل بشه 
و در این اختلافات در یک طرف رهبری حکومت وجود داره که همیشه گپی که من از رهبری حکومت میگم یعنی منظور شخص رئیس جمهور و در طرف دیگه افراد دیگه و طیف گسترده از افراد در در, در بر میگیره از معاونت رئیس جمهور بگیرن تا والی تا شریک قدرت یا رئیس اجرایه تا جنرالان نظامی به شمول همین جنرال قهرمان تازه شهید تازه شده همچنین غیر از افراد که خبر دارن شما نهادهای هم بودن که در اختلافات با اونا اختلافات وجود داشته از جمله شورای ملی خود ریاست اجرایه می نیسته یک نهاد احزاب سیاسی که همی امروز هم هنوز سر انتخابات مسائل و مشکلات در اونا وجود داره حتی نهاد شفافیت دیدیم که امروز این موضوعات بیان کرد و به خاطر همه طیف گسترده اختلافات این اختلافات به یک مشکل بسیار جدی در حکومت وحدت ملی بدل شده و حتی حکومت داری از روارادی خارج کرده گاهی شما میشنویم از یک کابینه خاص از یک گروه خاص اینا مسائل نیه که مسائل انتزایی یا به اصطلاح طبق تئوری توتی یا خیالی باشه اینا چیزهایی است که وجود داره و قابل دیده اما در بس اختلافات یک مسائل که من میخوام بیان کنم سی فیصد از بحث شما مشاهده میکنید ممکنه که 70 فیصد دیگه در درونه که قسمتی از اون باز اما کارگزارای بلندپایه حکومت ولایت ملی اونا رو میتونستان مشاهده کنن و قسمتی هم قابل مشاهده نبود گاهی کش میشد که مسائل صورت گرفته آنچه که شما از کاستی ها و خوبی ها مشاهده میکنیم در درون حکومت ها قسمت بسیار کمه به رسانه ها و شبکه اجتماعی درز میکنه قسمت بسیار زیاده در درون حکومت اگر چه از در بحث خوبی ها خوب خود حکومت ها کوشش میکنن که اونم باعث بر جامعه بیان کنن اما در بحث مشکلات همیشه پوش... سیاست به پوشاندن این مشکلات وجود داره خب در رابطه با بیان منابع آب منابع آب میفهم که یک آب یک منبع اساسی انسان و یک نیاز اساسی انسان بر روی زمین انصاری که جایگزین نداره انصاری که بدیل نداره حتی تمدنها در نزدیک منابع آب بنا شدن و آب هم تمدن سازه و هم تمدن برانداز که به او میپردازیم چرخ زراعت صنعت بیداش محیط زیست تولید انرژی و توسعه و رشد و توسعه اقتصادی کشور تا حدود زیاد به منابع آب بسته در عرصه دیپلماسی امنیت مهاجرت مسئولیت اقتدار ملی و بین المللی آب اهمیت زیاد و رابطه مستقیمی داره جایگاه ویژه در عرصه سیاست های بین المللی و منطقه‌ای داره در عرصه سیاست های منطقه آب گای باعث رقابت های منطقه ای میشه گای باعث همکاری های منطقه ای میشه در عرصه سیاست ملی اولویت آب اندازه به خصوص در منطقه ای که ما در زندگی میکنن که بعضی از کشورها مدیریت منابع ها بر جز مسائل اولویت های ملی خود برمیشمارن بحران آب یکی از تا بحران اصلی جهان شناخته شده با توجه به این مسئله میخوایم بگیم که بحث منابع آب یک بحث بسیار پیچیده و چند جانبه یا مالتی دیسپلینری به همین جهت مسئله اولی که در منابع آب مهم داشتن دیدگاه روشن و مشخص در منابع آب تا بتونیم با این پیچیدگی یا منابع آب بر مدیریت کنیم در در غیر از منابع آب در بحث توسعه خود داشتن دیدگاه مهمه دیدگاه به منزله داشتن چشم تیزبین چشم روشن و بدون داشتن دیدگاه توسعه فاقد بینایی فاقد چشمه و در مسیر و در تاریکی قدم میزنه در دو دیدگاه دو چیز مهمه یک جامعیت و روشنی بودن از او و دوم هماهنگی در دیدگاه بین مدیران مختلف به طور مثال در منابع آب همچنین رهبری حکومت و مقامات پایین دست بدون هماهنگی در دیدگاه ما نمیتونیم پلان توسعه جامعه به وجود بیاره ما میپردازیم به خود دیدگاه ها و اختلافاتی که ما در دیدگاه ها داشتیم در بحث تعریف دیدگار و مدیران منابع آب آب این رقم تعریف کردند که آب یک گنجینه که از نسل فردا به امانت گرفته شده و اینج دو تا مسئله دو تا مسئله مهم اولا به عنوان یک گنج باید با آب نگاه بشه به همون شکل از او محافظت بشه نگهداری بشه با او برخورد بشه و ضمن از که این امانت از نسل فردا از نسل ما تنها نیه میتونه ما برای توسعه اقتصادی خو امروز از او استفاده کنیم حق اما حق نسل بعدی رو نباید ضایع کنیم و اگر مهمه که نه نه منافع امروز ما قربانی نسل فردا بشه و نه منافع نسل فردا قربانی توسعه امروز بشه در ای در این بخش یک موضوع متعادل باید در نظر گرفته بشه که ما در دیدگاه بین نسلی در همین جگر بخش دور مطرح میکنیم اولین اختلاف ما با رهبری حکومت وحدت ملی در بخش دیدگاه دیدگاه سیاسی در منابع بود 
مدیران بخش منابع در بحث دیپلماسی آب و در بحث سیاسی آب دیدگاه بسیار مشخصی دارند در رهبری حکومت و حکومت وحدت ملی در ابتدای تشکیل در رابطه با مذاکرات و دیپلماسی آب دیدگاه خاصی وجود نداشت در درگومی حاکم بود بعدا با توصیه یکی از کشورهای همسایه ما به یک دیپلماسی ابزارنگر و یک دیدگاه ابزارنگر بزرگان حکومت وحدت ملی روی آوردن به خاطر که این موضوع واضح بشه ما به شکل بسیار خلاصه 40 سال 140 سال دیپلماسی آب افغانستان با نامگذاری مشخص که خود وزارت انرژی و آب و ما در مرکز تحقیقات استراتژیک وزارت انرژی و آب اینا رو نامگذاری کردیم به او میپردازم از 140 سال گذشته ما این دوره ها دیپلماسی داشتیم ابتدا دوره دیپلماسی سنتی و نزا بود که در این دوره حکمیت مکمهون و گلد اسمیت هم صورت گرفت و او هیچ کدام از این حکمیت ها به دلایلی که ما بعدا یک مقدار به او اشاره میکنیم به نتیجه نرسید و این دیدگاه نزا تا سال از از سال 19 18 72 شروع شد و تا سال 13 27 ادامه پیدا کرد در سال 13 27 یک خوشکسالی اتفاق افتاد که اما تقسیماتی که قبلا روی منابع به افغانستان صورت گرفته بود مورد توافق دو کشور دیگه نبود به هر حال در بحث خب گفتن پنج دقیقه وقت من بسیار سری باید بپردازم به بحث ها من در مسئله حکمیت این دو نفر اگر هر هر کار خوبی هم شده باشه اما در بحث دیپلماسی اپت هیچ موفقیت وجود نداشت دوره بعدی دوره دیپلماسی علمی و سنتی آبه که دوره از 13 27 تا سال 1354 شروع میشه مایدی ارمن در همین دوره بسته شده از دوره قبلی شما اطلاعات داریم در این دوره ما میخوایم که وضعیت دو کشور یک مقدار مشخص بسازیم در این دوره بعد از این خوشحالی که در سال 1326 اتفاق افتاد یک کمیسیون بیطرف به نام کمیسیون دلتای هرمن تشکیل شد و قرار شد که منابع به افغانستان ار این کمیسیون دل دلتای هرمن مورد مطالعه در دو طرف قرار بده مسائل آب شرب آب زراعتی و نیازهای دو طرف را بررسی کنه با توجه به نیازهای دو طرف به تقسیم آب مناسب برسه که به تقسیم آب هم رسید این دوره ما دوره علمی و سنتی نامگذاری کردم در این دوره از هر دو کشور اشتباط فراوان در مدیریت منابع آب صورت گرفته ایران در در همه در سالهای دهه سوم شمسی در حال نو شدن بود یک اصل به نام اصل چهارم تورمن در ایران موضوعیت پیدا کرد که در او ایالات متحده آمریکا کمک های بهداشتی و فرهنگی همچنین زراعتی خود روانه ایران کرد بحث سازی با استفاده از اقتصاد رانتی هم که امروز مورد بحث مان اقتصاد نفتی در ایران به شکل گسترده شروع شد و در او زمان در بین همه کشورهای جان بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته یک جمله بسیار شهرت داشت و او جمله بود که روزولت انگام بازدید از بند هویر که یکی از بندهای بسیار مشهور در آمریکا در روی رودخانه کلرادو ساخته شده او جمله رو بیان کرد که گفت آمدم دیدم و مسرور شدم این سرمشق یک عده از رهبران کشورهای دنیا به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته صورت گرفت و اینا گاهی کوشش کردند که یک کاریکاتور از او چیزی که در توسعه صورت گرفته در کشورهای خود به نمایش بگذارند شاه در شاه فقید ایران در یکی از سخنرانی های خود در رابطه با منابع گفت که هر جا آب باشد بر روی آن صد خواهیم ساخت و هر جا آب زیرزمینی موجود باشد از روی اصول و حساب آن را برداشت خواهیم کرد البته این گپ بسیار مهمه که بحث اصول و حساب و این به خاطر که امروز مشکلات منابع که در ایران داریم همین بحث اصول و حساب که در او صورت نگرفته در این زمان در افغانستان اولین پلان توسعه در سال 1333 شروع شد و چهار پلان توسعه 5 ساله و یک پلان 7 ساله ما داریم در این دوره از دیدگاه مردم افغانستان به یک دوره آرمانی توسعه هم یا هم نیوستولوژی که استفاده میکنن شما بدل شده و واقعیت هم همینه با همه اشتباهاتی که در انکشاف وادی هیرمن صورت گرفت در بس زیر ساختا کارهای مهمی انجام شد و بعد از دیپلماسی سن، سنتی و نزا بعد دیپلو، دیپلماسی سنتی علمی دیپلماسی فراموشی آبر ما داریم ای از سال 1357 تا اوایل طالبان این دوره اتفاق افتاده دیگه مشکلات افغانستان و بحران ها طوری بود که اصلا مدیریت منابع به امکان ندیش صورت بگیره اینا به بدبختانه بس ها یک مقدار در او طرف مرز،, مرز نیاز به توضیح داره ما شاید از بحث اول هم بیشتر پیش نریم از هفته بحثی که داریم 
در این دوره در ایران انقلاب اسلامی رخ داد انقلاب اسلامی متکی به مردم بود نیاز بود که منافع مردم را تامین کنه و بیشتر منافع مردم بر سر کشاورزی دار میزد در هر جا که نیاز بود و نیاز نبود چاهای در ایران حفر شد به خصوص اکثر طرفدارهای انقلاب از مردم بیرون, شع... بیرون شعری بودند باید منافع از اونها تامین میشد و انمی بود که فاجعه زیسمویتی صورت گرفت از او دوره که امروز در ایران اتفاق افتاده در افغانستان مدیریت منابع با عهده خود طبیعت بود و بهترین مدیریت منابع آب در جهان مدیریت طبیعت اما بعد از مدیریت طبیعت اگر قرار انسان دخالت کنه در مدیریت بهترین مدیریت مدیریت متخصصین نه سیاست مدارها و بدترین مدیریت مدیریت که سیاست مدارها در منابع آب او دخالت کنه دخالت در کنند به خاطر که آب رفتارهای ویژه ای داره که اگر به اونا توجه نشه منابع آب به زودی نابود،, نابود میشه بحث استفاده از منابع آب بحث مسائل زیست محیطی منابع آب برخورد با منابع آب یک اساسیت داره و یک آستانه تعامل داره که اگر از او بیشتر مصرف کنیم ناگاه به یک مقدار آب مقاومت میکنه و ناگانی مقاومت خود را از دست میده و خود به خود نابود میشه که در ایران در رودخانه های مثل رودخانه دریاچه ارومیه زاین درود تالار شادگان هورول عظیم ایفاجیار ما مشاهده میکنیم بعد از دیپلماسی بعد از دیپلماسی فراموشی دوره طالبان دوباره یک دیپلماسی نظار داریم یک, دیپ... یک خوشحالی در ایران و افغانستان اتفاق افتاده در همین دوره ایران شروع میکنه به سیاست چانی مسازی در اون طرف که یک سیاست فاجعه بار برای محیط زیست و برای آمون... آمون ها است و در طرف افغانستان نر متهم میکنه به اینکه طالبان گویا آبر بند کردن گرچه ما و شما میدانیم که قدرت کنترل مهار آب در طرف... در همون زمان وجود نداشته دوره بعدی دوره حامد کرزه ما دیپلماسی خاموشی آور داریم خاموش هیچ صحبت نمیکنیم ما در رابطه با منابع با همسایه ها بنا به هر دلیلی که پیش خودشان بوده به به عنوان یک دیپلماسی مطرح است شاید به فرض کنیم به همسایه ما حق قائل نیم شاید بس اینه که ما اصلا چی نداریم اینکه توانایی حقوقی نداریم و توانایی سیاسی که پشت مذاکرات بنشینیم شاید نظری بوده که ما اصلا حاکمیت بر مجاری منابع آب ندارن در خیلی از مجاری منابع آب بقیه مخالفین ما حاکما به حال یک دیپلماسی به نام دیپلماسی خاموشی در این دوره موضوعیت پیدا کرده که در یک بحث خود خود کرزی کرزی سب و سایر بزرگای افغانستان هم در حضور امیر رئیس جمهور فیلی ما داشتیم و مسائل از این موضوع بیان شد در آخر این دوره یک نو دیپلماسی بسیار خطرناک برای هر دو طرف موضوعیت پیدا میکنه هم به ایران و هم به افغانستان و او دیپلماسی ابزاری آب اندیشه سب میخندن به قوها به جای خندم داره صد سال خنده ایجاد کردیم برای این مملکت یک سال نه حالا گفته میشه که بعد از صد سال مردم میفهمن آثار کارمار البته تا صد سال خنده بعد از یک صد سال خنده باز معلوم بشه که چی اتفاق خواهد افتاد خب دیپلماسی ابزاری چیه یک بسته اخت... یک بسته مطرح میشه که بسته سیاسی و اقتصادی نامش سند جامعه است چی است که گذاشته نمیفهم ما خود کشیده نزی بسته یا به هر حال هر چیزی که گذاشتن در این بسته پنج موضوع مطرح امنیت مهاجرت نمیفهم دیگه مسائل و همچنین منابع آب در این بسته قرار قرار که کمک های اقتصادی به افغانستان صورت بگیره در بس امنیت همکاری به شما آب ابزار ساخته شه و در مقابل از اون آب داده شه این دیپلماسی ما به نام دیپلماسی ابزاری آب یاد کردیم و برای هر دو طرفی دیپلماسی دیپلماسی ناکارآمد هم به ایران هم به افغانستان و دلایل از من میگم و پیشنهادی که بعدا ما داشتیم به طرف افغانستان معلوم است آب ابزار ساختیم میخوایم آب به خاطر مباحث سیاسی امنیتی و اقتصادی واگذار کنیم میگن میسه که وقت تمام تمام میکنیم خب معلوم است آب قربانی ساختیم در ای. در هیچ یک از شما تجارب بین المللی به این رقم تجربه شما کمتر مشاهده میکنید در طرف ایران ضرر چیه واقعیت های حاکم بر منابع به افغانستان شناسایی نشده در بسته و او واقعیت ها چیه یک حکومت بر مجاری آب کنترل نداره که آب آبر هر رقم که میخواد مدیریت کنه و به طرف دیگه برسونه واقعیت دوم بس خوشکسالی و قلت منابع آبه واقعا آب وجود نداره به اون اندازه که وعده داده شده و بس سوم بس قانونی بودن این مسئله اصلا مذاکرات آب که صورت گرفته غیر قانونیه به خاطر که ما قانون آب صلاحیت مذاکرات آب به وزارت انرژی و آب داده اما مسئولیت صلاحیت مذاکرات انرژی و آب در حکومت وحدت ملی به وزارت زراعت واگذار شده و یک مقدار وزارت خارجه هم دخالت داره که مدیریت عمومی رو به عهده داره اما در بحث اصلی که بحث آب صلاحیت به وزارت خارجه نیست اگر صلاحیت به وزارت خارجه هم داده میشد 
این ممکن بود که بس به شکل درست پیش بره به خاطر که واقعیت هر که باید اعتراف کنیم وزیر خارجه ما یک وزیره یک از نظر جرأت از نظر صلاحیت میبینیم در حکومت کسی نیست که لیاقت یا بسته دو باشه از نظر جرأت نشسته با مثل یک وزیر در کابینه نشسته به تصمیمات خود در میگیره به وزارت خارجه همی بس داده نشد وزارت زراعتی مدیریت کرد طرف مقابل ضرر چیه برای طرف مقابل بعضی از دوستان ایرانی در اینجا نشسته اند ما میخوایم به دوستان ایرانی آن می جلر میگم. ما میخوایم به دوستان ایرانی بگم شما هم در بحث توسعه مدیریت منابع در ایران اشتباهات زیاد در سیاست مدارا مرتکب شدن از ایران هم در بحث مذاکرات آبای مرزی افغانستان و شما برنامه ریزی خود در میان برس به وعده هایی که این مقامات افغانستان دادن انجام میدیم خب اجرا نمیشه اون مقامات به دلایلی که ما در اونجا چی کردیم به دلایلی که بیان کردیم فقط یک مسئله که میخوام بیان کنم ای که امی فهرست امی عناوینی که قرار بود صحبت کنیم ما صحبت صحبت میکنیم فهرست فقط بیان میکنم نگرانی هم وجود نداره از اینکه ما از افتا مورد یک مورد بس کردیم به دلیل از اینکه دیروز قرار بود ما یک بحث دیگه در مباحث توسعه افغانستان در یک از مطالعات سیاسی و حقوقی افغانستان داشته باشیم که پنجشنبه بود کوشش میکنم در یک از پنج پنجشنبه ها یا پنجشنبه آینده یا پنجشنبه بعدی برگزار کنیم که بحث اختلاف دیدگاه ها ما در بخش توسعه امی امی موضوع هم دوباره مطرح میکنم اصلا مسئله دیگه که مهم بود در اینجا موضوعیت مسئله برای ما مطرح بود نه که به افتا مورد جداگانه بپردازیم اگر چه که اختلافات ما هر چی پایین تر میایم بسیار عمیق تر میشه در مسائل ها فقط فهرست در ما بیان میکنم چیزایی که ما میخواستیم بیان کنیم یک مسئله دیدگاه سیاسی ما بود دو دوم دیدگاه جمعیتی بود که اور میخواستیم امور مشکافی کنیم که یک مقدار ولی سب اشاره کردن دیدگاه زراعتی و مشکلات که ما داریم دیدگاه صنعتی و آب شرب دیدگاهی که مشکلات بسیار جدی در رو داشتیم دیدگاه مهار آب افغانستان یا سیاست بندسازی و سازه های آبی دیدگاه تامین مالی که باز یکی از مسائل بسیار مهم بود برای ما که شکست خورده ترین سیاست افغانستان تا حال سیاست مالی افغانستان بوده که ما رو با یک کشور وابسته تبدیل کرده دیدگاه هماهنگی بین مصرف کننده و تامین کننده یا مدیران منابع دیدگاه محیط زیستی که بس خیلی مهم بود دیدگاه خود اتکایی دیدگاه اقلیمی دیدگاه تشکیلاتی دیدگاه بین نسلی دیدگاه تجزیه و یا دیدگاه تخریبی دیدگاه سرمایه‌گذاری دیدگاه تاریخی دیدگاه تعادل بخشی و دیدگاه مسئولیت خود کفی و اختلاف دیدگاه ما با یعنی نتیجه گیری در اختلاف دیدگاه ما با رهبری حکومت وحدت ملی ما از ابتدا میفهمیدم که برای ما این مدت زمان کافی نیست فکر کردم از دقل بتونم سه مورد در اینجا بیان کنم اما خب وقت نیست ما نمیتونیم حقوق بقیه تلف کنیم تشکر از اینکه این فرصت در اختیار ما گذاشت من سب یک دنیا ممنون ما مطمئن هستم که در فرصتی که سوال جواب می باشه حتما فرصت گام برابر خواهد شد ما مطمئن هستم که در مورد مشکلات آبها با پاکستان هم حتما سوال های خواهد بود و با او می پردازیم بحث بعدی ما آل فیلن از جناب احسان زیا وزیر پیشین یا توسعه روستای افغانستان تخوزا میکنیم که بس خود پیرامون کارایی مساعدت و لیت های کمک کنندگان و مالکیت محلی و یا مونرشب به بس بگیرند. تشکر. Ladies and gentlemen, distinguished delegates, السلام علیکم و رحمت الله و برکات. It's both a honor and pleasure for me to be here and share with you my understanding and experiences of development assistance offered to Afghanistan over the past 16 years. I would also like to take this opportunity to extend my special thanks to Dr. Saeed Muradian for organizing this important event, the seventh of them, and bringing us all to Herat. In 2002, Afghanistan, by all accounts, was a failed state. It was a failed state not because of shattered economy, social disintegration, breakdown of rule of law, rule of uh, law and order, collapse of social services, failure of a state to fulfill its basic functions, and disappearance of government from rural Afghanistan, but also for a total breakdown of relationship between the state and the citizens. Following the fall of the Taliban regime, Afghanistan was one of the poorest countries in the world, with some of the highest children under five mater maternal mortality rates, low life expectancy, and low literacy rates. The, uh, the measle social development indicators not only reflected the lack of government services, but also 
an outcome of income poverty that avants faced. Meeting the needs and aspirations of ordinary Afghan women and men for social, economic, political security and stability amounts to a monumental challenge for the government of Afghanistan. No Afghan is under any delusion regarding the daunting, daunting scale of the task that lies ahead if we were to achieve our vision of prosperous and peaceful Afghanistan. In the aftermath of 9-11 attacks in 2001, Afghanistan experienced massive buildup of U.S. and NATO military forces aimed to root out Al-Qaeda and Taliban. At the same time, international community pledged massive amounts of aid uh, for reconstruction and development. Afghanistan received over 57 billion in official development aid assistance during the period 2001-2015. This started with humanitarian aid immediately after the collapse of Taliban government and gradually shifted towards reconstruction and development assistance. The reconstruction and development of Afghanistan, uh, development process of Afghanistan has been going, uh, ongoing for 16 years now. And yet, despite of massive international military civilian spending, over 50% of the population of the country live below poverty line. Afghanistan is ranked at, at 168 out of 189 countries surveyed as part of Human Development Index Report 2017. In this position, Afghanistan faced to compare with the neighboring countries, but languishes with some sub-Saharan sub Africa. So what went wrong? The failure of development in Afghanistan is largely due to the following factors, including policies and decisions of donor countries. One, between 2002, 2003 and 2008, government's national development programs were kept severely underfunded by, by donors on the politics of weak capacity within government departments. The donors instead channeled 80% of their funding through parallel structures, UN agencies, international NGOs, and international private contractors, with further, which further decapacitated the government departments. From 2008 onwards, Corruption became a pretext to further deprive national leadership and ownership of development process. Here I should clarify that corruption is rampant, is rampant and has become more entrenched in all areas of life in Afghanistan and has equally impacted the much needed progress on security, development and governance. I am glad that the international community should and still show very serious concerns about corruption in the government. But I am also very disappointed about the silence of donors about various forms of corruption taking place in the parallel structures. I have experienced failure of large-scale projects of the parallel structures and are translated as lessons learned, but a small mistake in the government projects are immediately labeled as corruption. With the establishment of 25 provincial reconstruction uh, teams, we witnessed growing ge geographical earmarkings of donor funding. The need to invest, uh, invest development resources in the provinces where a particularly, particular country's troops are, are based were understandable. However, the argument that devoting resources to these provinces free up resources that can be spent as we are proved to be hollow. When majority of development resources were geographically earmarked, it means that there is very little to invest in more peaceful but equally poor provinces. As a consequence of geographical earmarking uh, of funds, the government of Afghanistan was further constrained to fulfilling its basic functions of service delivery. Number four, as part of counter Insurgency operation coin, coin strategy, donors and priorities decided, dedicated massive amount of aid funding for projects aiming to win hearts and minds of the people, but they failed to realize 
that it is the government of Afghanistan who needs to win hearts and minds, not the PRT commanders. When PRTs built a school, not only it was four times in cost, but also it sent a message that the government is either unable or unwilling to do anything for them. With the school construction, few hearts and minds must have been won by the military. The, people, the people's belief and uh, belief and confidence in their government is further undermined. First, according to the latest report of SIGAR, United States alone has spent 11, around $11 billion on cartel narcotics, and yet poppy cultivation is, is on the rise in Afghanistan. As me, a major factor in success of counter narcotic efforts in Thailand and Pakistan and other countries has been investment on development of a small and medium enterprises. The government's modest request for investment on selected champion products and strategic subsectors of economy in the country's comparative, comparative advantage was met with a stiff resistance of donors on the pretext that the government involvement in this sector is against the policy of market economy policy. To date, there has been little growth of enterprise-related activities in the country. And, and most people still live on subsistence farming. Currently, a large amount of easily manufactured daily use items are imported from neighboring countries, while the export sector remains small and undiversified. In many parts of Afghanistan now, now but still, not all basic needs of the people have been met through the provision of clean drinking water, sanitation, education, health facilities. What remain, is miss, what remain missing is jobs and incomes, and income opportunities for economic growth to sustain people's life. In such a context, where much of development and reconstruction assistance is being directly implemented by parallel structures, it is unfair to hold the government of Afghanistan alone responsible for the failure. It is best understood as a collective failure with the policies of the US and Western actors sharing equal responsibility for negative outcomes of reconstruction and development efforts. However, it must be qualified that development and reconstruction intervention in Afghanistan are not total failures. In spite of this gloomy picture, there has been impressive progress in various sectors. Many donors point to massive improvements of education, health, and investment in different forms of uh, infrastructure. Careful analysis of development interventions of the, over the uh, past 16 years undoubtedly reveals that these, these efforts resulted in tangible results for the, uh, on the lives and livelihoods of the Afghan people. In particular, success has been most commonly identified in the cases of those interventions that were nationally led and locally owned, and in which a space was created for direct interaction, cooperation between citizens and the state. During the past 15 years, the international community has watched impressive transformation unfold. Owing to the successful implementation of national solidarity program, the country has managed to bridge historic gap between a state and citizens, creating a linkage between village institutions and the, and the government for the first time in the turbulent history of the country. With, within the political context of post-9-11 Afghanistan, uh, post-9-11 Afghanistan, a breathless effort uh, to stimulate political change and encourage more uh, substantial state, so, uh, state society interaction at the local level was undertaken by the government of Afghanistan with the help of international community. In summary, achievement of NSP are including establishment of 48,647 democratically elected CDCs all over Afghanistan, implementation of 88,520 sub-projects, and raising a, a community contribution of $204 million, which is for the first time in the history of the country 
for development for these development projects. To conclude, the people of Afghanistan, Afghanistan subscribes the obsession of and criticism made by international donors in media related to endemic corruption that has long derailed the development in Afghanistan. And yet, it is worth contem contemplating that why national solidarity program with a portfolio $1.5 billion was less prone to corruption than many other programs. Thank you very much. Many thanks, uh, uh, Ambassador, uh, sorry, Minister Zia. Um, I think this was really interesting to actually um, uh, walk us through uh, and give us an overview of uh, the last 15 years. Um, I, I totally agree with you on um, how the NSP built relationship between, you know, and reestablished in a way relationship between the state and, um, and people. And I think uh, uh, the issue of parallel structure, I think uh, I'm sure that there would be a lot of uh, questions on that, uh, but uh, it is important and thank you so much for highlighting uh, uh, the issue of corruption not as uh, on one uh, sector uh, to actually be seen holistically and uh, where we have contributed and where we have uh, closed our eyes and uh, haven't noticed it. Uh, with that, I would like to turn to uh, Professor Fair uh, to actually give us uh, remarks on um, Chabahar, uh, prospects, opportunities, and challenges. Thank you, Professor. I'm going to be lazy. I'm not going to go to the podium. I hope that that's, that's okay. Um, so first, I wanted to thank um, Dr. Muradian and his colleagues at the Afghan Institute for Strategic Studies for inviting me here and to talk about this topic. I'm going to conclude my discussion with a, a request from all of you, uh, namely, uh, if you have specific ideas about how we can protect the viability of Chabahar from the Trump administration. Uh, and I'm not joking, I'm, I'm actually quite serious. Um, I'm gonna request that you contact me via email or via Twitter or whatever way that you have available. I was really uh, quite pleased to hear His Excellency Irgashe from Uzbekistan talk about northern efforts at connectivity. And I think many of the comments that he made this morning will literally join up with some of the comments that I'm, I'm gonna make this afternoon. I, I, I'm not gonna say anything pathbreaking or unknown here. I'm just hoping that in talking about Afghanistan from the point of view of economic viability, that I'll encourage people to think about what the international community can do here uh, long after President Trump has done whatever it is that, that Trump is gonna do. So I think we all know that for most of Afghanistan's history, it has been utterly dependent upon Pakistan for access to warm waters at the port, mostly in Karachi. And while it's pretty obvious that both countries could have benefited from robust trade, particularly after October 2001 uh, in the US led war here in Afghanistan, there could have been a lot of money that could have been made mutually uh, between Afghanistan and Pakistan. But unfortunately, Pakistan has generally used access to the port as a way of coercing Afghanistan to behave in ways that are preferred by Pakistan. So what makes Chabahar so important is that if there is to be a viable port at Chabahar, Afghanistan has other options other than Pakistan. And of course, this is one of the reasons why Pakistan is so concerned about Chabahar. It's probably one of the reasons why we have a lot of uh, attacks on the Zaranj Delaram Highway, is because the last thing Pakistan wants is a viable alternative to what it has to offer a viable alternative to being coerced and pushed around by Pakistan. So I think many of you know that the, uh, the agreement that India and Iran made in 2001 
to begin collaborating on the port in Chabahar was briefly interrupted when Iran came under Chapter 7 sanctions and India stopped its activity. And this was, from my point of view, not as an American, but from the point of view of a scholar who cares about South Asian security, it's a very bad idea. Because when the Indians had stepped back from their activity in Chabahar, the Chinese stepped in. And the Iranians have been fairly clear that it's really indifferent as to who builds this port, but it's important that this port be built. And once those sanctions were lifted, uh, particularly after the Obama administration working with our European partners and Iran forged an agreement, India returned to Chabahar with, with vigor. Chabahar is important to most of the actors in this region, albeit for different reasons. So obviously for Afghanistan, having an option that's independent of Pakistan is evident why Chabahar is so important uh, to Afghanistan. For India, Chabahar is very important because Pakistan denies India access to its ground lines of communication. And therefore, Chabahar in Iran is the only way that India can meaningfully access Afghanistan and the rest of Central Asia. Chabahar is also part of the North-South Corridor, which um, India, along with Iran and, and Russia, have helped to build. The idea there is that goods move into Chabahar, it goes onto road and rail transit north through Iran onto the Caspian, and then goods can transit onto Russia or, or, or even onto Europe. And obviously, Chabahar is important for Iran for, for reasons that are, that are really quite apparent. India has also worked with Iran to build the road and rail connectivity from Chabahar uh, to Afghanistan's Ring Road or Garland Road, whatever you, uh, you, whatever you wish to call it, so that goods can obviously move through Chabahar and up into Afghanistan, and then hopefully connect with these other northern um, connectivity uh, projects as well. Now I might also add that it's also obvious to anyone who's looked at a book, and if you've known me, I've been talking about Chabahar, as has Barnett Rubin, for many years now, because one of the reasons why the United States and our Afghan partners have been unable to put meaningful pressure on Pakistan is because this entire effort has been singularly dependent either upon access to Pakistani airspace, which is what Americans are primarily using to resupply themselves here, or access to Pakistani ground lines of communication, which are still being used largely to resupply the Afghan National Security Forces. So it has always been impossible for the Americans to put pressure on Pakistan when Pakistan has had all of this logistical leverage. You know, for anyone that cares about logistics, you will know that logistics will trump strategy anytime. And it's certainly debatable whether or not there's ever been a strategy in place here for Afghanistan. But what President Obama and our European partners and Iran did with the JCPOA, the so-called Iran deal, was that it opened up new opportunities, principally by rehabilitating Iran, bringing it back into the international community, but also by creating the opportunity for investments in Chabahar. When I was here, I think it was three years ago, there was a trilateral meeting that Davood let me sit in on between the Indians, the Iranians, and of course, the Afghans. And this was right at the tail end of the Obama administration. Um, the Trumpocalypse had not yet happened. But even at that point, investors were very wary about putting their money into Chabahar because even at that period, at the very end of the Obama administration, there had not been a clear signal from the United States that not only was this desirable, but in, in investing in Chabahar, you wouldn't run uh, afoul of the United States. And of course, any enterprise that is dependent upon access to US banks would potentially find itself in a very bad position if this wasn't in fact sanctioned by the Americans. 
Needless to say, with the emergence of the Trumpocalypse and, and Donald Trump, Chabahar's future has become ever more imperiled. I won't belabor upon why Trump has withdrawn from the JCPOA. Uh, it has nothing to do with uh, him having any particular interest in Iran. It has much to do with U.S. domestic politics. U.S. domestic politics, in particular, his evangelical Christian constituency, they have certain preferences towards Israel. These preferences towards Israel has dictated uh, his position on Iran. So my inquiry here is really trying to get the, the different partners that are interested in sustaining Afghanistan over the long haul to think about mechanisms, investment mechanisms, that will encourage investments at Chabahar, right? Because it's not, it's not just the port that you need to make a port viable. You need all of the associated businesses to create a business ecology that will make Chabahar a viable transportation hub. And without those investments, all you really have is a place where you can dock ships, but you don't have a place where you can uh, vigorously engage in movement of cargo uh, from the port onto uh, trucks, onto railroads, and, and actually create a, a robust distribution network. So what I'm looking for is really creative ideas on how perhaps the European Union, perhaps China, looking for financial arrangements that are robust to American vituperative reprisals, right? I'm looking for clever ways where we can find the kind of investors that are needed to make Chabahar viable, even though doing so is gonna run afoul of the Americans. And I'm gonna argue that not doing so has even greater risks. For one thing, although President Trump doesn't realize it right now, what he's doing in Iran is bad for U.S. interests in this region. It imperils Afghanistan's long-term economic survival. And why do I say this? I think most people are expecting President Trump to withdraw troops really <laughs> whenever he decides that we're actually losing here, right? Because all he really cares about is winning or losing. So quite frankly, every morning I ask my husband before coffee, uh, has Trump had a tweet storm about getting out of Afghanistan yet? Because that's probably how it's gonna happen. And when we no longer have soldiers here, do you expect that this Congress, this, I don't, I don't even have enough adjectives that will bring enough contempt to the microphone, to describe this Congress. Do you think they're gonna keep writing checks? Right, Afghanistan cannot even pay for the recurring costs of keeping its government afloat, right? We all know this. But Afghanistan does have resources, right? It, at this point, I wish people would stop talking about the military and what it's doing, what the ANSF is doing or not doing. What I want you guys to leave this thinking about is Afghanistan economically is a ship that is sinking. You have resources in the ground, but you have to get those resources to the market, right? So if we could find a way to think about Afghanistan being economically viable, in some ways the security situation is a secondary concern to the economic situation. And why do I say that? I think all of us know the story of Najibullah, right? Najibullah was able to resist every single thing that Pakistan threw at him, even though there were no Russian soldiers here, right? But as soon as the last check in rubles came and was cashed, Najibullah was done, right? This is without some way of paying for this country, all of the blood and sacrifice that has been made by Afghans and its partners, it's lost. So I'm gonna ask China, for example, to consider, is it willing to basically tell the U.S. government to take a hike and invest in making Chabahar 
a viable port. Are the Indians w willing to stomach this? Because I don't see any evidence that the Indians have the capital to simply replace what the Chinese might be able to do. And I'm sympathetic to the Indian position, right? The Indians look at Chinese efforts all around its neighborhood, right? We have, we have Djibouti, we have Gwadar, we have Hambantota in Sri Lanka, uh, we have Chinese ports in Myanmar and also in Bangladesh, and they all have a very similar investment model, model which is predatory lending, so that the Chinese can actually have access to that, to that sovereign territory, right? So I'm very sympathetic to India's concern. But I'm gonna argue that unless China and India can find a way of putting this regional rivalry into a different place and when it comes to Chabahar, all of our collective interests are gonna be in harm's way in Afghanistan. So I don't have any great ideas on how we secure Chabahar from President Trump. But what I am saying, if any of you have any ideas, I'm working on a long-term project on this over the course of the next year, and I'm very interested in hearing your ideas. And you can email me um, any ideas that you have. If you have a think tank and you want to engage in long-term discussions, my email address is ccf33. That's Charlie Charlie uh, Foxtrot. I should know Foxtrot really well. Uh, ccf33 at georgetown.edu. Thank you. Professor Fair, the, thank you very much for that uh, wonderful presentation. I think you, you are really bringing something very, very important that um, uh, we're gonna uh, ponder upon, and I'm sure that there's gonna be discussions. Economic viability, something that truly at the end of the day probably is, is uh, more important than um, um, political and uh, security issues and you know, economy is definitely intertwined to actually uh, even bring solutions to all of those uh, challenges. Uh, the significance of Chabahar uh, uh, in the light of all the challenges that we have with Gwadar and uh, really, at the end of the day, how landlocked we are and uh, the discussions of uh, railways was mentioned earlier this morning as well, but that's also going to be something long term. So in light of all of those, Chabahar is really um, an issue of significance that um, uh, we need to consider. Uh, with that, uh, I will open the floor for questions. So. Uh, first question would be uh, Professor Bari, and then behind, and then we'll come to the front. If, if the questions could be uh, specific and um, maximum of one minute, please. I, I would like to take this opportunity to support what... Um, the professor from Georgetown has just said in favor of us all with a quotation which may surprise you but ultimately confirm what she is saying. It was made 500 years ago. The last time that this castle was the center of a flourishing economy was when it had a direct contact with the Gulf. The first Portuguese agent to reach Hormuz in the year 1504 wrote back to his superiors, every day, 4,000 camels come from Herat to this shore loaded with silk. Every day. That is an indication of why this castle exists that we're sitting in. It's because Herat flourished thanks to its tremendous trade connections with the Gulf, which was constant, and of course, with inner Asia. The question then is obviously how to restore such prosperity unless that great route, which is so historic, is restored and the Uzbek representative made a mention of it in modernized terms with the railway. I believe, Christine, that the current administration in our country will not be able permanently to stop what is simply geopolitical logic. The geopolitical logic of this country is 
access to the Gulf. And that geopolitical logic will dictate its resumption. It is strategically mad to depend upon a country whose fundamental strategic goal is to keep Afghanistan weak, poor, and divided, and constantly to confront a country which has, with the United States, an equal interest in seeing Afghanistan united, strong, and prosperous. I therefore believe that those of us who believe, who think this way in our country, should pool our efforts and do everything we can to try to bring this reason to the table. Thank you very much. Salam arz mekunum khidmatama nasim begasum. Sawalama mutawaje aliyamat sab mesha. Fakat kota kota megum. Aya ma mutakhasisine manabe abi darim da Afghanistan. Agar na darim chura tarbiya na shudan. Yak do mi ke da jalasat manabe abi ba kishwar Iran jalasat ke surat grifta kablan. Ma to jay ke shunidem guftan ke una. بسیار متخصصین قوی دارند و متخصصین ما در مقابل از اونا در جوابایی که بر اونا دادن کافی نبوده به او خاطر جلسات موفق نبوده موضوع سومی که تا حد شایعات است یا شاید واقعیت هم باشه کشور پاکستان بیشتر پاسگاه نظامیش کوشش میکنه نزدیک بیان نزدیک آمدن از کوشش میکنه دعوای ما نزدیک شون که پس اونورا شراکت دعوا بکنه نه این مورد شما کلام جای شنیدین و یک سوال آخری دو سوال باش ناجل میگم یکی اسان زیاد سب سه مورد اگر لطف کنین بگوین که برای توسعه زندگی روستایای ما صورت گرفته باشه سه مورد که واقعا مثبت بوده باشه و سوال آخری خانم کریستین میس کریستین کن یو دیسکرایب اباوت دی انٹرنیشنل رایٹس فور دوز کانٹریز دات دی دون هاف اکسس تو دی اوپن واترز what the international rights says basically about these things. Shakur. Uh, uh, استاده داشته باش ما فقط ویس به اسبک انرژی و بسیار چیزها را هم مختیم در ارتباط دیپلماسی یا به پنج شش مرحله را شما گفتین فقط یکم میخواستم وضاحت بتونم چون اینجا تعداد بسیار زیادی از دوستا هستند در قسمت اخیر موضوع دیپلماسی ابزاری آب در حکومت وحدت ملی چیزی را شما گفتین و است که دیدگاهی که اینجا وجود داشته که در قسمتش ما شما اجازه کار کردیم بوده که ما یک تعریف رابطه استراتژیک با ایران داشته باشیم و این حق دولت افغانستان است و دولت ایران است رابطه شبا یک شور ابسان نزدیک همسایش و همسایه استراتژیکش در چارچوب یک سند استراتژیک باید تدوین کنه یک قسمت از این کار در زمان دکتر سرس پانتا صورت گرفته بود یک موافقتنامه امنیتی را در, در رابطه استراتژیک امضا شده بود و موافقتنامه جامع چارچوب امی رابطه را قرار است که شکل به توده ای بحث آب یا کمیته آب یکی از یکی از کمیته ها است ولی چیزی را می خوام واضح بسازم که اینجا دوستا هستن بفهمنی است که در این کمیته دو مبحث وجود داشته یک مبحثش بسا واضح است که تطبیق کامل موافقتنامه هلمند است موافقتنامه هلمند موافقتنامه نوزده سد و هفته دو یا سیزده پینجه و یک ما و شما هست و در اونجا هیچ چیزی کم و زیاد در موافقت نامی علمان شده نمیتانه یعنی تأکیدی که وجود داشته میشه بوده که تطبیق کامل موافقت نامی علمان بحث دوم موضوع آغاز مطالعات تخنیکی در حوزه هری رود است فقط آغاز مطالعات تخنیکی چیزی نه زیاد ازی و نه کم ازی وقتی که ما حوزه هری رود بحث میکنیم آغاز از همون نقطه میشه که ما شما ضرورت بر آب داریم و این حوزه در یک قسمتش که در حدود فکر میکنم اضافه تر از 100 کیلومتر است یک حوزه مرزی را بین افغانستان و ایران و یک قسمت ترکمنستان میسازه که در این شامل از این حوزه آبهای میشه که از طرف ایران هم میاد یعنی بحث تنها سر سر تقسیم آب هری رود نه بلکه مت آغاز مطالعات تکنیکی حوزه رود بوده که اینجا خدا نکرده چیزی به وجود نمیاد 
و سیمی که نام دیپلماسی را ابزاری ماندن ما تعریف را که باید دیپلمات از دیپلماسی دارم دیپلماسی ابزار رسیدن به اهداف سیاست خارجی است پس هر چیزی میتونه که ما را به اهداف سیاست خارجی برسانه و فکر میکنم میشه که آدم از او استفاده کنه ولی که چه نوع ابزار گپی آخرم is uh, on that uh, uh, Chabahar, um, I think uh, Ms. Fair, you, and the way it, it, everything was described today, uh, also by Mr. Uh, Ismatullah Argashov, is that, that of course, you know, we need this, we need Chabahar, and that's a strategic project for all of us, for Central Asia, for Afghanistan, and for, for our neighborhood, and, and also to unlock all the potentials. But the way we are looking at it, we are not looking at Chabahar, you know, as the either or, or as a rival, uh, to Gwadar or to some other projects. So we need Gwadar and we need Choba. I think Afghanistan and Central Asia need diversified ways of transit. And I think one way which will help strengthen, fostering, and making Chobahar more and more easy and possible is that we should put it as a complementary to other ways and to other routes, not uh, against anything, especially if you wanted to bring China on board. I think that's something that we can, we can help with. Thank you. سلام به همه بزرگان حاضر در مجلس خانم ها و قایر محترم ما دو سوال دارم از جناب وزیس عثمانی و یک سوال کوچک از جناب وزیس بیسان زیا و یک کامنت برای خانم پروفیسر از وزیس پرسان میکنم که مسئله هایدرو پولیتیک ما یا سیاست آبهای ما تا جایی که ما مطالعه کردیم فقط در مورد ایران ما یک موافقت نامه داریم در سایر موارد با پاکستان و با حوزه شمال ما در این مورد حتی تعریف دقیق از منافع و از حقاب خود نداریم دومی است که با همسایهمون که ما مسئله حقوق حقاب داریم دریاهای ما که معاون داشتن معاونین ما میرزه به آبهای ما به آبهای مرزی ما ولی معاونین دریاهایی که از او طرف می آمد و طور مثال بدخشان دوی سه شده یکی بدخشان افغانستان است یکی بدخشان تاجیکستان هر قدر دریاچه ای که به دریای کوکچه یا دریای آمو می ریخت او می ریز انوزم ولی از طرف مقابل همه آبها مهار شده میره به طرف دیگه یعنی امو دریای مشترک را ما داشتیم و از آب هر دو طرف تغذیه می شد حال یک جانبه فقط از آبهای ما تغذیه می شه به ایران هم این کار داریم و به پاکستان هم این گپ داریم مثلا آبهایی که از طرف اسمار و از طرف سالارزه و از طرف بعضی بخشای دیگه در دریای کنر می آمد اونا آبهای خود او طرف مار کردن فقط آبهای ماسک میره مسئله دومی که می خواستم به خدمت شما عرض بکنم جناب وزیر سیبی است که در هیچ جای دنیا این رقم نیست که مصرف روزمره را از آبهای تازه بگیرن مسئله ریسیکلنگ آیا در برنامه شما قرار داره یا نداره مثلا کابل یک شهر هفت میلیونی است و هر روز چندین میلیارد متر مکعب یا دقل مای چندین میلیارد مکعب آب مصرف میشه اما ما آب می نمی رقم آب زایی میشه یا آب شما ریسیکل میکنه یا نمیکنه از جناب وزیس ایسان زیا یک سوال دارم مویست که کوتا سوال ما ببخشین اگر برنامه های همبستگی میلی و توسعه روستاها ها نتیجه داده باشه چرا از سی درصد فقر در پینجا و چهار اشار پین درصد رسیده. سلامت باشین. Thank you. My question is for Ms. Christina Fair. I wanted to ask you simply, um, Afghanistan has signed an MOU with China for the under the BRI, Belt and Road Initiative. How do you see that within the context of the Chabahar? Do you think that could be a pressure point on, Pakistan, on the U.S. to revitalize old projects that it had left before? And CPAC in particular, do you think that there is a possibility that CPAC can create mutual economic uh, positive dependence between the two countries? Thank you. Uh, 
با سپاس از پنلیستای محترم من جعفر حقفنا هستم استاد دانشگاه و مسئول انجمن مطالعات افغانستان در تهران من در مورد پروژه چابار یک توضیح کوتاهی عرض می کنم که همونطوری که جناب اندیشی گفتن این پروژه اصلا در رقابت با پروژه گوادر نیست و ایران استقبال میکنه حتی از همکاری های مختلف در این موضوع و پیشنهاد احداث راه آهن از گوادر به چابهار هم مطرح هست نکته دوم این هست که این پروژه خیلی میتونه کمک کنه به توسعه مناطق مرزی کمتر توسعه یافته و ناامنی که هم در بلوچستان پاکستان هست هم در بلوچستان ایران و هم در مناطق جنوب غربی افغانستان که خیلی نقش مهمی داره ولی الان خیلی جدی تحریم های آمریکا مانع ایجاد کرده برای توسعه و سرمایه گذاری کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اروپایی که الان جالب اونها همه نیاز دارن که افغانستان توسعه پیدا کنه تا مشکلات خودشون هم بلشه هزینه هاشون بیاد پایین مشکل مهاجرت و غیره اما تحریم های آمریکا الان به صورت غیر مستقیم به خصوص در حوزه تحریم های بانکی مانع ایجاد کرده برای اینکه ما بتونیم پروژه تابعه رو به نومنی تر تعریف کنیم و فقط محدود به هند و افغانستان نشه چون الان دولت هند هنوز نتونسته سرمایه گذاری امده ای توی این منطقه داشته باشه من خواهش میکنم خانم کریسین توضیح بدن که از این جهت چه کمکی میتونیم بشه که این تحریم ها کمتر اثر منفی در این موضوع بگذاره متشکر نمشنید؟ آه، ببخشین. فقط آخرین سوال می باشه از ناتقی سب بسیار ببخشین سوال هایی را که گرفتن نمی تانیم بخاطر که وقت تمام است. تشکر. من یک سوال از جناب عثمانی صاحب داریم. جناب عثمانی صاحب شما به عنوان یک وزیر بسیار منتقید در کابینه بودید. و نگفتین با ما که دلایل اختلافات اصلی شما برای جمهور چی بود؟ اگر این مسئله خیلی محرم بود خود نباید مطرح میکردید. مسئله دوم که میخوایم بعد امیدوارم جواب سربالا از نوع آقای احمدزای صاحب ندید که گفت تغییر سیستم اسینتیوی احتیاج به اجماع ملی داره یا اول احزاب خود اصلاح کنه بعد اصلاحات در کمیسون و در حکومت اینا بیاد. تشکر از شما. Thank you very much. So we'll come back to the panel. There, there are questions from everyone. And uh, if you could uh, um, sum up your discussions and your last um, summary in two minutes each, uh, that will be really great. And we'll start with Usmani Sid. Thank you very much. It's impossible. We have to be able to get the answer to the یک از مسئله که مسائل نگفتیم وعده کردیم که در مثلا پنجشنبه بیام میگیم مثل فیلمایی که همو بخش اساسی رو پخش نمیکنه که باز به اونجی تشریف بیاریم تا بخش اساسی رو در اونجا ما بیان کنیم خب واقعیت اینه که وقت نبود گفتم 17 مورد اختلاف دیدگاه ما تنها در مدیریت منابع به بخش برنامه ریزی بود نه بیشتر اینا به بخش برنامه ریزی تا تشکیل پلان که ما اختلاف داشتیم حالا به بخش اجرایی بندسازی ما چی مشکلاتی داشتیم و اونا مسائلی که بعد یک فرصت بسیار چی بیشتر ازی چی بشه بیان بشه گرچه ما بعضی از ریشه های اختلافات همون زمانی هم که به حکومت بودیم گفتیم خب اگر بیایم به سوال ها تک تک جواب بدیم امکان نداره به خصوص که دو دقیقه وقت داریم یا اما نفر به نفر اسم ماین اگر ببرم در رابطه با مسائل که از اندیشه سب بیان, بیان کنیم به خاطر به شکل جنبندی مسائل همه دوستار بیان میکنم دو تا مسئله در منابع وجود داره یک مدیریت یک پارچه منابع آب یک حکمرانی منابع آب منابع آب حکومت یا با سایر حکومت ها فرق داره این جان به رسمیت شناخته اصول یک پارچه منابع آب به کانفرانس دیپلین ایر دوپلین ایر سال 1992 همه کشورها جان به رسمیت شناختم آب نمیتونیم ابزار دیپلماسی قرار بدیم به همین دلیل ما گفتیم که دیپلماسی ابزاری مردوده چرا ابزارها بی‌نهایت یکی از ابزارها که شما بیان کردین حسن امجوری گفتیم رابطه استراتژیک تعریف می‌کنیم خب نمی‌پذیره حکومت حکمرانی منابع آب این مسئله میگه که باید جدا بشه خب با ابزارها بعدی هم زیاده ما چون ابزار ترانزیت و ابزار چابه ها رو ابزار فلان و ابزار فلان مسئله سیاس گفتیم مسئله سیاسی را از تکنیکی آب به خاطر اساسیت از او به دلیل جدا کنیم که دوستی و دشمنی نباید نقش در تقسیم آب داشته باشه 
ما این که رابطه ما با پاکستان خرابه نمیتونیم حق بخوریم یا رابطه ما با یک کشور خوبه ما نمیتونیم حق اضافه برای این کشورها چی کنیم همه پرداخت کنیم به همین دلیل دیپلماسی علمی ما پیشنهاد کردیم به جای از دیپلماسی علمی و مبتنی بر شناخت واقعیت های موجود آب داریم یا نداریم داریم چه قدر داریم نیازا به دو طرف چی چی مقداره نمیفهمم که سرانه جمعیت و چه کو اما فاکتور های که از دلتا دیوتی لاس و اینا رو همه مطالعه میکنیم با توجه به واقعیت های موجود تقسیم ها بر انجام میدیم نه هیچ بسته نه هیچ ابزار نه هیچ بحث چی دیگه می بحث دیپلماسی دیگه در بحثی که آفیسی سب موضوع گفتم یعنی ما یک دیپلماسی چند لایر برای تمام شاخه‌های افغانستان معرفی کردیم از جمله با ترکمنستان دیپلماسی هیرای رود مرقاب و زمین نزدیک یک بحث رو برای به بحث هم ارتباط میگیره مثلا که اندیشه سب اشاره کردن این بود و همچنین مثال شما ابتدا در حکومت وحدت ملی دیپلماسی ابزاری بود بعد ما مجبور شدیم دو تا نامه برای سب جمهور بنویسیم چون مذاکرات ما گفتگوها ما در کابینه بیرون از کابینه با بزرگای همین کشور هم را یک بار جمع کردیم با شورای ملی در حضور رئیس جمهور نتیجه نداد وقتی نتیجه نداد ما مجبور شدیم دو تا نامه بنویسیم حتی میخواستم به رئیس جمهور ایران یکی از این نامه را ارسال کنم به دلیل اساسیات ارسال نکردم که این به دیپلماسی نه به نفع شماست نه به نفع ما به نتیجه نمیرسه در نامه اول 12 صفحه مسائل ما تشریح کردیم واقعیت که در بحث اول این مسائلی که شما میگیم اصلا مطرح نشده بود دو تا موضوع خطرناک در رابطه با یک هیرایرود یک هم هیرمن مطرح شد در هیرایرود بحث تقسیم رژیم حقوقی بود این بحث مبتنی به این بود که گویا تمام مطالعات انجام شده ما حال میم تقسیم آب انجام بدیم اون مطالعات چی بود و هم آمار تاریخی 20 سال پیش بود که هیرایرود مقدار آب نداره در لازر میخواست تقسیمات به این اساس صورت بگیره اون نامر شما بخواین از رئیس جمهور که وزارت خارجه به شما ارسال کنه بخواین دو نامه روان کردیم در در اون رابطه خب در رابطه با بحث زرف، زرفیت سازی، زرفیت سازی یک پدیده نسبیه ما اگر اجازه میدادم سیاست مالی به کشور تشریح میکردیم یکی از بعد گفتم یکی از سیاست های نادرست ما سیاست مالی بوده در سیاست مالی خصاصت راجی به زرفیت سازی منابع بشری بسیار زیاده اجازه پول برای زرفیت سازی لازم داده نمیشه ولی با وجود از او هم زرفیت سازی نسبی انجام شده من به یک مورد بحث اشاره میکنم چون زمان هم بسیار کوتاه در مذاکرات ایران شما گفتیم که اونا متخصصین قوی داشتن و ما نداشتیم او را اندیشه سب جواب بدن که چی اتفاقات افتاد کسی که از مار خواستن انمو سوری بود ما معرفی نکردیم کسی به این مذاکرات منابع بعد تا وقتی که به ما گفتن تقدیرنامه درجه یک بدین شاید اندیشه شب به جریان باشن برای از اینا بعد از مذاکرات ما مخالفت کردم با اون موضوع حتما خبر دارن این مسئله قوت و ضعف ما در مذاکرات اینا بگن دو دو بخش ما مذاکرات داشتیم یکی به مذاکرات کمیساریای آب ایرمن بود یکی مذاکرات که سر هیرایرود و ایلمند ایجاد میشد در مذاکرات بس هیرایرود خب من مثلا به شما گفتم در بس ایرمند اختلافی که ما داشتیم این بود که بس هیرمند بسته شده خلاص دیگه گپ خلاص است ولی باز شده در حال حاضر نمیفهم مسئله حقاب طبیعی در اونجا مطرح حقاب طبیعی حقاب طبیعی رودخانه مطرح شده بود و بس همون همون ها و سایر هم باعث مطرح شده بود در صورتی که این بس در همون زمان در متن موافقت نامه گفته شده که یک بس بسته شده بسم الله الله اکبر و تمام اما کمیساری ها در کمیساری ها راجع به قوت و ضعف ما ما در زمان ما دو دور مذاکرات کمیساری ها بر ما انجام دادیم دفعه اول خب تازه آمده بودیم با اصرار خود سفارت ایران ای کار انجام دادیم دفعه دوم با درخواست وزارت انرژی و با همچنین اصرار سفارت ایران هم بود انجام دادیم در این ما از همکارا ما یک چیز خواستم که شما که به مذاکرات کمیساری ها میریم باید یک موضوع از دوستای ایرانی طرف بگیریم و او که حقابه شما داده شده برای شما اگر اگر این همکارا ما گفتن که خب چیز امکان نداره امی بعد از این که مائده بسته شده در طول هفته دور مذاکرات ایران هی اعتراض کرده که عقاب ما داده نشده وزیر خارجه و در شورای ملی ایران صحبت کرده که عقاب ما داده نشده بزرگای حکومت سر صحبت کردن رسانه ها میگه که عقاب ما داده نشده این چیز امکان نداره که اونا اعتراف کنن ما گفتم خب وزیر کی شما ارتباط داره آب چیزی نیست که نبود بشه برای به کشور دیگه دلیل از اینایی بود که ما استشانه که به این طرف داریم اونا قبول ندارم آمار مار ما آمار از اونا قبول ندارم خب ما گفتم آب چیز نبود شدنی نیست آب چیزی که ثبت میشه یا آب به زراعت تبدیل میشه یا با آب آشامیدنی تبدیل میشه یا با آب خوردن مواشی تبدیل میشه یا به سایر مصارف همه از طریق آمارها سایتها ماورها شما میتونیم کسب کنیم که دوستان گفتن کافیه ما موضوع فهمیدیم رفتن ماورها را از سال 1939 گرفتن ثبت کردن که چی مقدار سطح زراعت ایران نزدیک به 200 هزار هکتار زمین در اطراف ایرمن دونا کش داشتن که نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب میبره در صورت که عقاب اینا 817 میلیون متر مکعب و همچنین بسیار خوب جمع میکنیم 
و همچنین آب آشامیدنی از خط به زایدان دارن از آمار و سایت های خود ندیدیم که یک نیم میلیون مواشی دارن و چانی مهار دارن که چند میلیارد متر مکعب ذخیره خب اینا رو گذاشتن پیششان که این موضوع چیر بیان میکنه شما یک قابه خود نگرفتیم گفتن ما مسلمانیم گرفتیم اما نمیتونیم به کاغذ بنویسیم وقتی که بحث شد که شما سر با یونسکو هم اعتراض کردیم به خاطر خشکی اونها خب ما هم مراجعه میکنیم اونجا دوستای ایرانی مجبور شدن اعتراف کنن بنویسن گفتن ما فقط به زمان همی وزیر اعتراف میکنیم که ما عقابه خور بگرفتیم و نوشته شد که در سال 1300 94 و 95 عقابه خود در ما گرفتیم آوردیم به روی میز رو به رهبر حکومت ولایت ملی گذاشتن گفتیم ان هم نتیجه مذاکرات ما اگر میخوایم ما با قوت میریم با اصول خود اگر نه خب این موضوع در شما خود شما میتونیم که چی کنیم اما در بحث که روی روی شاخه ها عقابه اونها نه تنها تعریف شده که بلکه چهار اصل بسیار مهم وجود داره اما به مطالعه نیاز داره ما بحث کسی که به بلندا به معمولا مسئله اما مالکیت مطلق سرزمینی رو قبول داره اما ای که مقدار چی اندازه میشه خب به اما مطالعات که گفتیم نیاز داره در بحث کار پاکستان مطالعه بسیار وسیع انجام شده به نتایج هم در سال 2015 نزدیک شده بودیم ما یک دور مذاکرات هم همکارا ما رفتن در اونجا ولی خب به خاطر مسائل دیگه که بود این موضوعات متوقف شد در آمو ما یک پلتفرم رو مطرح کردیم مثل که پلتفرم در انرژی و کاسای گازار داریم و در ترکمنستان هم که موضوعات و مسائل گفته شد امیدوارم با توجه به محدودی اکت که بوده از بوده بس برامده باشه تشکر مسی سب پروفیسر فیر ویل موف تو یو اف یو کود رسپون تو دی کوشنز دات ور ادرس تو یو و آلسو یور لاست رمارکس ان وی اکشلی ونت اوور آور تایم ویت وزیر سب سو آر ویل انکریز دات تو تری منتز فر یو تینک یو for me were about BRI and CPEC and, and Chabahar. So from my point of view, the US, I think many of us would agree, um, the US is in decline, right? It's a declining power. It's going to continue to decline. Um, Putin himself pointed this out. And so um, I think it's inevitable that as the US declines in influence, it, there will be other powers that sort of step into this breach. And, and I think China is, is quite frankly one of them. So um, I don't have any particular animus towards China. I don't want to give that impression. But I do want to take up what CPEC is and what CPEC is not. So first of all, Gwadar is also not an economically viable port. I'm not sure how any of you who think Gwadar is came to that conclusion. In fact, Karachi is not even at capacity. There's a lot of underutilized capacity in Karachi, and that then raises the question of why Gwadar exists at all. So when products are offloaded at Gwadar, there's really two routes that they can take, right? One is to go through Chaman, and the other, if they're going to go north, they have to basically go through Karachi anyway, right? So Gwadar is actually a joke. Um, it takes about six times, it costs six times as much to move a barrel of crude from Gwadar to Xinjiang as it does any other internal G-lock. So Gwadar, I think, has become synonymous with CPEC uh, for reasons that are quite frankly erroneous. The most important part of CPEC is not Gwadar. It's actually the agricultural lands in Pakistan that China has gained access to. So China will be growing crops to feed Chinese using Chinese GMOs on Pakistani land using Pakistani water, which is particularly problematic given the massive water shortages that are going on throughout South Asia. So Gwadar isn't even something I, I even think about because Gwadar, whether or not it has some marginal increase in connectivity to other Central Asian states is, is not even worth considering from my point of view. But what, what Afghanistan needs, and I'm, not, and I'm not confusing Afghanistan with the rest of Central Asia, right? Central Asia might find benefits from Gwadar. But what Afghanistan needs is access to a port that does not involve Pakistan. I would like to second the point that, that, that Professor Berry made. It is absolute madness that Afghanistan would peg it's access to warm waters to the one country that wants Afghanistan to be a servile dog, and that is Pakistan. I, I can't, it's madness to me to think that you can put your economic eggs in the Pakistani basket. 
So even if Wadler was the best port ever, and it's not, you would be foolish to look to Gwadar as a solution to your economic challenges. Your solution is through Iran and Chabahar, full stop. And so I wish that people would stop reducing CPEC to Gwadar because that is the biggest illusion. The biggest thing that comes out of CPEC is China's access to these agricultural lands. And they're basically going to, and, and China has done this model elsewhere, right? They're gonna be growing food in Pakistan to feed Chinese using water from Pakistan in a region which is bereft of, of water. Um, and by the way, I would suggest to the organizers of this conference that you actually put riparian water rights issues as a panel for Herat next year. So going to the question that came over here, I don't study riparian water rights, so I, I can't answer your question. But all throughout South Asia, we see water being an issue, whether it's in Bangladesh, we see you know, China and India, as well as Bangladesh, uh, we see the Indus Water Treaty between India and Pakistan. So water throughout this region is a problem, and I think that actually merits significant study from a regional uh, point of view. So going back to the question about BRI, as a realist with a small r, I don't see any other alternative to China, right? Our European friends are too exposed to US markets. And so these, these banking sanctions are gonna hit our European partners. The Indians so far have resisted some of the most obnoxious pressures from the Trump administration, right? They've gone ahead with Russian defense purchases. Um, they are going ahead with purchases of Iranian oil. There, there actually is in the snapback sanction legislation, this exemption for Afghan reconstruction, that you could argue that you're, the commerce that you're engaging in Iran, if it's to advance Afghan reconstruction, that you can get an exemption. And my understanding is, based on conversations with my Indian friends, that you, you request this exemption, uh, basically it goes through the Department of Treasury, because these are mostly Treasury sanctions. And then Treasury sends it to the State Department, which of course is an extension of the Trump administration. And my understanding is that Trump's administration has, I mean, John Bolton, I mean, the, the evil mustache, give me a break. There's no way the Trump administration is, is gonna give an exemption. So when you kind of go through process of elimination, this really only leaves China. And, and I'm very well aware of India's deserved reservations about even more Chinese investment um, at Chabahar or, or in Afghanistan, because elsewhere, Bertel Lintner has sort of coined this, you know, the, the great game East. And we see this in Myanmar, we see this in Sri Lanka. I know the ambassador from Sri Lanka is here. Um, you know, the Chinese basically engage in predatory lending at Hambantota. Toda. It now has access it's basically acquired sovereign Chinese territory from a, an otherwise sovereign state. And the poor Indians, not to be left out, basically bought the airfield, which the Chinese also built, and no airplanes fly from it. I mean, I just came back from Sri Lanka. Basically, they use the, the, uh, the uh, runway to dry rice, right? And we also see this in northern Rakhine State in Myanmar. Uh, the Chinese have access to the port at Chaopu, the Indians have built a port at Sithwe. So we can pretend that states don't compete strategically, but that would be foolish. But what I think India and China probably need to consider doing um, is putting this particular competitive worldview aside when it comes to, when it comes to Afghanistan. And, they, and the Indians should probably ask themselves, is it better that the Chinese pick up the investment slack where the Americans are, have left off? Or is it simply better that we have a vacuum, right? And I think if, if those are your options, China picking up the slack or no options, no one picking up the slack, I think we would agree that the former is much better than the latter. Um, I, just, I don't see an alternative. This US government is not gonna stay this course. This U.S. government is going to get out, and it's going to take its soldiers, and it's going to take its paycheck, its checkbook with it. Thank you. 
Thank you very much. And with that, we'll move to uh, Minister Sanzio. Uh, thank you very much. I have uh, two easy questions to answer. Uh, with regard to your question, the gentleman over there, about three things that have been done. Number one, access roads, Saraksazi. شاید از طریق برنامه‌ی برنامه‌ی امبسگی ملی صدها قریه باشد که بر اولین بار در تاریخ از قریه و سرکا با قریه با سرکا مترا وصل شده باشد. در سه برخاستانی دهات در خدمی ولایت هرات صدها قریه وجود دارد که از طریق برنامه‌ی امبسگی ملی با برق و وصل شده. در سه آب آب آشامیدنی اما ای که با ساز با به نظر به تاثیرات تغییر اقلیم آواز زمینی خوش کده بوده که گناه پروژه شد نباشن و سوال را که آفیزیس همت را کدن <coughs> چرا فقط به پینجا در صد دستیدن بخاطر که شما آفیزیس با در نهایت شک هزار دالر سرمگذاری در قریه که هیچ چیزی نداشته شما نمیتونید که وضعیت اقتصادی را تغییر بدید و پروژه برنامه به سگمیل در نهایتش شست هزار دالر داشته و اکثرا و تا و راست سیزه هزار دالا در قریه سرمگذاری شده که وام در در عرصه های مختلف در ساختن به اکثریتش در ساختن زیر بناها توسعه اقتصادی زیادتر مربوط میشه به با فعالیت های اقتصادی افغانستان ظرفیت از زیر دار خصوصا دهات قرجاتش که به خاطر جای دوزینی اقلام و وارداتی در این قریه جا سرمگذاری شده ما حداقل 20 الی 30 قلم مصرف روزانه مملکت ما بتانیم که در قریه خود وارد کنیم در سال 2008 وزیر صاحب اصف رحیمی مسئول از می ریسرچ بود وقتی که ما برنامه به صنعت روسایی را دیزاین میکردیم اینا دریافتن که در سال 2008 افغانستان 200 میلیون دانه تخم مرغ وارد کرده بود 200 میلیون دانه تخم مرغ وارد کرده بود افغانستان بنان زیر بناها یک طرف اما اصل موضوع اصل کار سرمایه‌گذاری سر ترویج صنایع است صنایع کوچک و متوسط در دهات خارجات افغانستان که بتونه محصولات زراعتی را به شکل غذای پروسس شده در مارکت خود به خاطر عرضه به مردم خود چیز کنه که ما تا لازم نباشه که هنوز هم از ایران و پاکستان بان رو به بان جنوبی وارد کنیم این یک جای بسیار خجالتی است <coughs> Thank you so much. I know there are more questions, uh, but my apologies. Uh, we would have to take it right after this. Uh, the panelists will be here for, for the tea break, so please uh, uh, ask those questions. But join me in applauding the panelists and also yourselves for all the wonderful questions.